मन कर नैतिक एवं आईनी दायित्व से उपार्जन तरह उपयुक्त उपाय कर देना उपार्जन थे सम्पद तैरि है उनार बाड़ी गाड़ी सेगल अर्थ उत्स व्याख्या सह आयकर नति प्रदर्शन करा प्रचलित रीति देखे थी अनेक समय अने के विषयगुल एड़े जाए से क्षेत्र में कख जदि आयकर विभाग एर बेपारे अपार उद्योगी है तेल अनेक आयकर नति आपनर ऑडिट बोले आयकर डिपार्टमेंटर बसाय अर्थोडक्स ए रकम नान नाम नतीटी पुनर उन्मोचन करा अथवा तरह जे प्रदर्शित व्याख्या एवं आयर उत्स और सम्पद विवरणी उन्नी प्रदर्शन करना जो प्रयोजन उनारा ए रकम तर कर्मकर्ता जरा कर परिदर्शक हिसाब से परिचित तदुर्त कर्मकर्ता परिदर्शन जान एवं गए जदि प्रकृत चित्र जहाँ आयकर नति प्रदर्शन कर चे भिन्न रकम है अर्थात आपनी देखिए तीन तला बाड़ मालिक क्यों गए देखा गल पाँच तला बाड़ मालिक यह रकम कर सम्पदा के हुमकर मुखे फेले क्यों कर विभाग यी आपनी जो कर एड़े गए अपनी जो सम्पदे तत्व गोपन कर अवश्य आपके अर्थदंड पशापी आपना के मानी जे प्रचलित नियम ए आईन अनुजी अन्य दंड दंडित करते तीन बोल जो एक सचेतन करदाता हिसाब से आनी सब समय सचेष थकते हैं आपनारा जरा करदार बैध प्रतिनिधि अर्थात आयकर आईनजीवी कर उपदेष्ट हिसाब से क्ज करें ताओ आपनर क्लायट के सम्मानित करदाता के उत्साहित कर जान परिपूर्ण एवं सठीक वर्णना जान अपन के दे धन्यवाद सर प्रश्न करदाता बृद्धि कर हार ए राजस्व बृद्धि करोहन करा देखे थकबें जो विगत अनेक बस मानी बचर जबत आयकर मेला आयोजन करती बचरे आईने कि संशोधन आज पूर्ववर्ती समय देखते पेतम जो अनेक करदाता छें बेसर चाकीजीवी हिसाब से क्या कर भलो उच्च वेतने तर मध्य ए रकम एक प्रवणता छो जो बुझी कर आवता मुक्त एवं कम्पानीगुल तर जे वेतन सैलारी जा दी अनेक समय नगद परशोध करत कि बैंकिंग चैने परशोध करत नान उपाय उनारा एक चेष्टा थकत कि भावे कर ना दे जाए आयकर रिटार्न दाखिल ना करा जाए अथवा तीन नम्बर ना ना जाए क्योंकि विगत समय जतियों राजस्व बोर्ड एक आईन संशोधन करार पर एवश्य एक वेतनभुक्त कर्मकर्ता कर्मचारी जिन बेसरक चाक्री करें अथवा सरकार चाक्री करें उन्नार जो कर योग्य आय था अर्थात उनार मूल वेतन जो अपना न्यूनतम बीस हजार टारे है हाँ अथवा बीस हज़ार टाक है और बोनस टोनस जो ये आय लक्ष ट चले जाए अवश्य आयकर रिटार्न दाखिल करते हैं शुद्ध तई ना वो कम्पानी के ये तरह कम्पानी एनुअल जो रिपोर्ट है कम्पानी निजे एक कम्पानी करदाता उन्नी उन रिटार्न जो कम्पानी रिटार्न जो दाखिल कर तक आयकर विभाग हाँ यह रकम देख देखे जे कर योग्य आय कर आयकर नथि सृष्टि कर कारा से क्षेत्र में कम्पानी पर एक अर्थदंड आरोप है से क्षेत्र में इदानीकाले कम्पानी जरा सचेतन मालिक ता तर कम्पानी जरा कर योग्य आय कर तरह अवश्य उच्च कर करतन सह तर रिटार्न दाखिल करा बाध्यतमूलक कर कारण जो आयकर विभाग ये बाध्यतमूलक दिए मन करी अपनाराओ एक शिक्षा नबीस एवं आयकर आईनजीवी हिसाब से परामर्शा अपन जरा विभिन्न कम्पानी मालिक आदि के दीबें धन्यवाद 
স্যার আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছিল আপনাদের এই লার্নিং আর্নিং ট্রেনিং এর মাধ্যমে একজন সদ্য আইন স্নাতক সে কিভাবে শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারে এবং কিভাবে আয় করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আসলে অনেক বুদ্ধিমান একজন মানুষ আমি বুঝতে পারি কেননা আপনার প্রশ্নটা খুব চমৎকার যে একজন শিক্ষানবিশ আইনজীবী অথবা আইনের স্নাতক ডিগ্রিধারী কীভাবে এই লার্নিং আর্নিং ট্রেনিং নিয়ে ওনার আয় করতে পারে পাশাপাশি ওনার কেরিয়ারটাকে সমৃদ্ধ করতে পারে আমার আমার বিশ্বাস আপনি যেহেতু আইনের ছাত্র এবং আইন বিষয়ে পড়াশোনা করছেন আপনার নিশ্চয়ই তখনই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছেন যে আপনি আইন পেশায় আসবেন আর আমি মনে করি যারা আমরা আইন ডিগ্রি দাঁড়ি যারা আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করি বা ভর্তি হই তাদের এরকম লক্ষ্য থাকাই প্রয়োজন যে আমরা কিভাবে আমাদের পড়াশোনা শেষ হওয়া মাত্রই আমাদের যে অর্জিত বিদ্যা জ্ঞান সেটাকে বাস্তব প্রয়োগ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এই লার্নিং এবং আর্নিং যে আমাদের ট্রেনিং এই প্রোগ্রাম সেই লার্নিং আর্নিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে বিকজ আমরা বাজার ব্যবস্থাপনায় দেখে থাকি যে আমাদের অনেক ভাই বোন যারা আইন ডিগ্রি নিয়ে এদিক ওদিক যাওয়া আসা করে অনেক চেম্বারে যান কিছুদিন পর আবার হতাশ হয়ে ওনারা চলে আসেন তারা আসলে উপযুক্ত গাইডলাইন বা কিভাবে ওনারা কেরিয়ার তৈরি করবেন পাশাপাশি কিছু আয় করবেন প্রত্যেকেরই এটা একটা মৌলিক চিন্তা থাকে যে সে যে বিদ্যাটা অর্জন করেছে সেই বিদ্যাটা যেন তার আর্থিক একটা ভিত্তির কারণ হয় তো আমি যে আমরা যে এই উদ্যোগটা নিয়েছি বিশেষত আমি বলবো যে আমাদের এই ইনস্টিটিউট পাশাপাশি যে আমাদের যে মিডিয়া বন্ধুরা এসকেএফ চ্যানেল আমাদের মূল চিন্তা ভাবনাই হলো এরকম যারা আইনি স্নাতক ইতিমধ্যে শেষ করেছেন এবং শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে আসবেন তাদেরকে মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া বিশেষ করে তারা যদি আয়কর আইন চর্চা করতে চায় এবং করদাতাদেরকে সাহায্য করে তারা কিছু আয় করতে চায় ভবিষ্যতে ট্যাক্সিস বারের মেম্বার হতে চায় সেটা ঢাকা সহ যে কোনো এলাকায় হোক না কেন তাদেরকে আয়কর আইন ব্যাট এরকম কিছু কোম্পানি গঠন পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স করা আমদানি রপ্তানি লাইসেন্স করা বিজনেস কনসালটেশন করা এরকম নানান বিষয়ে আমরা তাদেরকে সৌম্য জ্ঞান প্রদান করে তারা যেন এই বিষয়গুলা তাদের ব্যক্তি জীবনে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দেব উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি আপনি একজন আইন স্নাতক পড়াশোনা শেষ করে ফেলেছেন এখন আপনি চাইলেই একটা চেম্বার সিনিয়রের সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে জেনে অথবা কোথাও থেকে আপনি একটি ট্রেনিং অর্জন করে আপনি কিন্তু খুব সহজেই মিথ্যা পরিচয় দিতে হবে না খুব সহজেই আপনি একজন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন এটা কিন্তু আপনার আইনি অধিকার এবং আপনি যদি সঠিক এবং সুন্দর আইন জানেন এবং আইন সম্পর্কে আপনার ধারণা থাকে প্রায়োগিক ধারণা থাকে তাই অবশ্যই আপনি কি করতে পারবেন অবশ্যই তাকে উপযুক্ত সমাধান দিতে পারবেন আর বিশেষত আমি একটা সুখের সংবাদ আপনাদেরকে বলতে পারি এই আয়কর আইনে যে আয়কর নথি সৃষ্টি হয় এই আয়কর নথির জন্য যারা করদাতারা আপনার স্মরণাপন্ন হয় এটা খুব কঠিন বিষয় না এই ক্ষেত্রে আপনি যদি ভালো আইন শিখে নেন এবং একজন সিনিয়রের সাহায্য নেন অবশ্যই আপনি তাকে উপযুক্ত সমাধান দিয়ে আয়কর নথিটি আপনি তৈরি করে সাহায্য করে ওনার ওনার নথিকে ওনাকে দিয়ে আবার কর অফিসে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে বৈধ প্রতিনিধিত্ব যে বিষয়টা চলে আসে করে আপনি কিন্তু তার কাছ থেকে একটা কনসালটেশন নিতে পারেন এটা খুব সহজেই তাই আমি আহ্বান জানাবো আজকের এই চ্যানেলের মাধ্যমে যারা সারা বাংলাদেশের আপনার মতো এরকম আইনে স্নাতক ডিগ্রিদারি আছেন ইতিমধ্যে পড়াশোনা শেষ করেছেন বার কাউন্সিলের ইন্টিমেশনও জমা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আইন পেশায় আসতে ইচ্ছুক তাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আপনারা যে কেউ আমাদের এই লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে সহায়তা করতে এবং আমাদের কাছ থেকে আপনারা যে বিদ্যা অর্জন করবেন এটা প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করে আশা করি কিছু অর্থ আপনারা উপার্জন করতে পারবেন পাশাপাশি আপনাদের কেরিয়ারেও সমৃদ্ধি ঘটবে আমি সকলের শুভকামনা করি এখানে আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন এই ট্রেনিং নিয়েছেন আমার কথাগুলো যদি অল্প আপনাদের কাজে আসে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও কিছু বিষয়ের উপর ক্লাস নেওয়ার ইচ্ছা আছে যদি তাহলে আমাদের এই আজকের এই উদ্যোগ সফল 
আমরা মনে করব এবং সার্থক মনে করব সব সকল উপস্থিতির জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমি বিশেষত ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগে আমাদের মিডিয়া পার্টনারকে এসকেএফ চ্যানেলকে এসকেএফ চ্যানেলের যিনি নেপথ্য কারিগর এই চ্যানেলের একজন উদ্যোক্তা পরিচালক এবং সার্বক্ষণিকভাবে যিনি প্রযুক্তির সঙ্গে থাকেন এবং উনি নিজেও একজন আইনে স্নাতক সবসময় উনি একজন সৃজনশীল মানুষ হিসাবে চেষ্টা করে থাকেন কিভাবে আইন অঙ্গনে ওনার মতো আরও যারা আইনের ছাত্র ছাত্রী ভাই বোনরা আছেন তারা উপকৃত হয় আমি বিশেষত ধন্যবাদ জানাই খায়রুল কবির খুকনকে যিনি এই এসকেএফ চ্যানেলের একজন কর্ণধার উনি এই বিষয়টা প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন আর ধন্যবাদ জানাই আজকের এই এসকেএফ চ্যানেলের যিনি উপস্থাপক ছিলেন এই প্রোগ্রাম করতে আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এবং কষ্ট করে আমার এখানে এসেছেন এবং লার্নিং আর্নিং এই প্রোগ্রামকে বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক চেষ্টা করেছেন প্রত্যেককে আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে আমাদের অবশ্যই আবার দেখা হবে সেই প্রত্যাশায় সকলকে ধন্যবাদ এসকেএফ চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্যারকে ফুলের শুভেচ্ছা দেওয়া হচ্ছে